morning students kaina class la nammala accounting errors adile classification aanu padichu ini innu nammala padikkunnathu rectification of errors aanu appo ivada nammala errors naal vibhagam aayittu anubhavichu aa errors nammala locate cheyidu kaynale kandupidichu kaynal ini adu enna yana correct cheyyanadu rectify cheyyanadu nammala aanu nammala padikkunnathu when errors are located uh, they are to be rectified for the purpose of rectification errors are grouped as first one two sided errors then second one one sided errors for rectification avashyathilekku vendiyitte namukku errors ne rendu group aagi kanduke onna two sided errors endha two sided errors nalla രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന എറേഴ്സ് ആണ് വൺ സൈഡ് എറേഴ്സ് വന്നാലോ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം തെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന എറേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടൂ സൈഡ് എറേഴ്സ് ആർ റെക്ടിഫൈഡ് ബൈ പാസിംഗ് എ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി ബൈ കറക്റ്റിംഗ് ഓർ ബൈ എൻറിംഗ് ദി കറക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാൻസലിംഗ് ദി റോങ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് അതിനെന്തെയ്യണം അവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് തെറ്റെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിലാണ് തെറ്റ് വന്നെങ്കിലോ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസൽ ആയി ഇനി അതേ സമയത്ത് വൺ സൈഡ് എറേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം വൺ സൈഡ് എറേഴ്സ് ആർ റെക്ടിഫൈഡ് ബൈ പാസിംഗ് എൻ ഇമേജിനറി അക്കൗണ്ട് കോൾഡ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ വൺ സൈഡ് എറേഴ്സ് കിട്ടി എന്താ അവിടെ ഒരു തെറ്റ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു തെറ്റ് മാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ധ്യാന എൻട്രി എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ ധ്യാൻ എൻട്രി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ആ പുതിയ അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൺ സൈഡ് എറേഴ്സ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താൽക്കാലികമായി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇത് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ ഇമാജിനറി അക്കൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ട്രാൻസ് ഈസ് പുട്ട് ടെമ്പററി ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ഡിലേ ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ടൂ സൈഡ് എറേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ട്രാൽ ബാലൻസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടും അതേ സമയത്ത് വൺ സൈഡ് എറേഴ്സ് വന്നാലോ ട്രാൽ ബാലൻസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കാലതാമസം നേരിടാം ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് താൽക്കാലികമായി വ്യത്യാസം വരുന്ന തുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആ എമൗണ്ട് ട്രാൽ ബാലൻസിൽ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് താൽക്കാലികമായി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് ആണ് അത് പിന്നീട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോകും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുക അതാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി ആണ് പഠിക്കാവുന്നത് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി ദി എറേഴ്സ് ആർ റെക്ടിഫൈഡ് ബൈ പാസിംഗ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ദീസ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആർ കോൾഡ് അതായത് അതുപോലെ തന്നെ വൺ സൈഡ് എറേഴ്സും ഇതില് ടൂ സൈഡ് എറേഴ്സ് എങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം 
അതുപോലെ തന്നെ വൺ സൈഡ് എറേഴ്സ് എങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ടു സൈഡ് എറേഴ്സ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് എഴുതുന്നു വൺ സൈഡ് എറേഴ്സ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എസ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു എൻ്റെ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആ എക്സാമ്പിളില് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് നോക്കും അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇതായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് എടുത്തു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് എടുത്തു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആദ്യം എന്താണ് തെറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇരുപത്തഞ്ചായിരം രൂപക്ക് മെഷീനറി വാങ്ങി അത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു മെഷീനറി ആണ് വാങ്ങിയത് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക തെറ്റായി ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അക്കൗണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ആണ് തെറ്റായി ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇനിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഇനി ഒരു നവേഷൻ കൊടുക്കുക പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി റോങ്ലി ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ എന്താ ചെയ്തത് ആ ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു തെറ്റായി ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിപ്പയേഴ്സ് ടു ബിൽഡിംഗ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റഡ് ടു ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് റിപ്പയേഴ്സ് ടു ബിൽഡിംഗ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ഏതാ റിപ്പയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പകരം ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്താ അവിടെ തെറ്റ് വന്നത് റിപ്പയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു യെസ് റിപ്പയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടോ ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് റിപ്പയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു ബിൽഡിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് റിപ്പയേഴ്സ് ടു ബിൽഡിംഗ് റോങ്ലി ഡെബിറ്റഡ് ടു ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തത് സെയിലോ ഫർണിച്ചർ ഫോർ ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അവിടെ ഫർണിച്ചർ ആണ് സെയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഏതാണ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം യെസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക തെറ്റായി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്റെ എഴുതേണ്ടത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ടു ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് സെയിലോ ഫർണിച്ചർ റോങ്ലി ക്രെഡിറ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇന്റർസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് അവിടെ ഇന്റർസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെയിലാക്കുമ്പോഴുള്ള എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ എഴുതി അതാണ് തെറ്റ് ഇന്റർസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് തെറ്റാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അതേസമയത്ത് ഇന്റർസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു
rent paid to landlord avada namu sadhikkanadu rent paid ennu parayumbodu debit cheyanadu rent account aanu pagara avaru debit cheyidirikkunnathu edana landlord account aanu rent account debit cheyyadine pagara landlord account debit cheyidu ini rectify cheya ah parana yes rent account debit cheyiga nitto landlord account kudi okay appo avaru rent cheyidu okkade rent account debit to landlord account rent paid wrongly debit to landlord account and rectified ini adutte aaramathu le aaramathu exam idu aayirunnu cash withdrawn for personal use rupees 1000 debited to sundry expense account namukariya cash withdrawn for personal use personal use ennu parayuma account pere yes drawings account alle drawings account aanu debit cheyyanathu drawings account debit cheyyanathu vare ede account debit cheyirikkunnathu sundry expense account aanu debit cheyirikkunnathu appo adu namukku correct cheyyanam endu cheyyanam drawings account debit cheyiga ennitto sundry expense account debit cheyiga alle appo endu cheyya varunnathu drawings account debit to sundry expense account drawings account debit to sundry expense account appo namukku nare sundirikkana personal withdrawal wrongly debited to sundry expense account error rectified അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഏതാ എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഇത്രവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ